রীতিমত নিঃশব্দে রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের চেষ্টাও বলা চলে অতি সন্তর্পণে সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের খেলায় রাজ্যের বর্তমান সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দেওয়ার একটা মরিয়া প্রয়াস আর সেই চক্রান্তে সামিল খোদ শাসক দলেরই একটা প্রভাবশালী দুষ্ট চক্র কিন্তু সেই ব্লু প্রিন্ট অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল কোন একটি রাষ্ট্রে সামরিক অভ্যুত্থানের আগে যেভাবে নীল নকশা বোনা হয় কার্যত সেই একই কায়দায় রাজ্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়ার প্রয়াস চালিয়েছিল রাজ্য রাজনীতির কিছু কলা কুশলী আর সেই ব্লু প্রিন্ট ধীরে ধীরে এবার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে উঠে আসছে সেই কনসপিরেন্সি গেমের নেপথ্যে থাকা প্রভাবশালী চক্রটির নাম ধামো রাজ্যের তরুণ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া সাইবার ক্রিমিনাল অনুপম পালকে জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসছে এ সকল চাঞ্চল্যকর তথ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার ভাঙা গড়ার খেলায় নেমেছিল একটা প্রভাবশালী চক্র যারা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরোধী লোভি বলেই রাজ্য রাজনীতিতে সমধিক পরিচিত আর সেই গভীর ষড়যন্ত্রের মহড়া হিসেবে বেছে নেওয়া হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় নতুন বাজার থানাধীন যতনবাড়ি এলাকার যুবক অনুপম পালকে তাকে হাতিয়ার করেই পেছন থেকে কল কাঠি নাড়তে থাকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী শাসক দলের সেই চক্রটি সেই সাথে অভিযোগ সেই চক্রটিকে যোগ্য সংগত দিয়ে যায় বিরোধী কংগ্রেসের কয়েকজন মাথা যার মধ্যে এক গোবর মার্কার নেতাও রয়ে গেছেন বলে সূত্রে জানা যায় যিনি আবার সেই কুখ্যাত অনুপমের হয়ে একটা সময় সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে যথেষ্ট তৎপর হয়েছিলেন যে বিষয়টি নজরে এসেছিল খোদ প্রশাসন ও আরক্ষা দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদেরও মুখ্যমন্ত্রীর গদির স্বপ্নে বিভোর হয়ে সেই চক্রটি অনুপমকে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে কুৎসা রটাতে তৎপর হয়ে ওঠে লোকসভা ভোটের সময়ে সেই চক্রান্ত প্রথমে জনসমক্ষে চলে আসে কারণ নিশানা করা হয় একেবারে খোদ তরুণ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং তার পরিবারকে বেরোজগার অনুপম পালের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে সেই সাইবার ক্রিমিনাল অনুপমে বিভ্রান্তিকর এবং অপপ্রচারমূলক পোস্ট প্রচার করতে থাকে যথারীতি এপ্রিল মাসের শেষ দিকে এই কুখ্যাত যুবকের বিরুদ্ধে পশ্চিম থানায় মামলা হয় কিন্তু মামলা হওয়ার পরপরই রাতারাতি গায়েব হয়ে যায় সে সেই সময় হেডলাইন্স ত্রিপুরা সংবাদ মাধ্যমকেও সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা বর্ষণ করতে পিছু পা হয়নি চক্রান্তকারীরা যদিও মামলা হওয়ার দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস বাদে দিল্লি থেকে অনুপমের গ্রেপ্তারের পর ষড়যন্ত্রকারীদের মুখ ও মুখোশ বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে গত বারোই জুন দিল্লির চাঁদনি চৌক এলাকা থেকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে গ্রেপ্তার হয় সাইবার অপরাধী অনুপম পাল পরবর্তী সময়ে দিল্লির মেট্রোপলিটন কোর্ট থেকে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করে তাকে রাজ্যে নিয়ে আসা হয় ইতিমধ্যে আদালতের নির্দেশে এক দফা পুলিশ রিমান্ড ও জেল রিমান্ড শেষ হয় এই অভিযুক্তের সে মোতাবেক তদন্তের স্বার্থে বৃহস্পতিবার ফের তার পুলিশ রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করে আদালত সূত্রে জানা যায় এই কদিন ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসাকাণ্ড ছড়ানো নেপথ্যে পুরোটাই রাজনৈতিক গেম প্ল্যান থাকার কথা জানতে পারে পুলিশ তাই তৃতীয় দফায় সরকার পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্ত অনুপমকে ফের পুলিশ রিমান্ডের আদেশ দেয় আদালত সূত্রে জানা যায় অনুপমকে ব্যবহার করে মুখ্যমন্ত্রী ও তার পরিবারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চেয়েছিল নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা এতে তাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল যাতে সাঁপো মরে আবার লাঠিও না মচকায় আর গোটা ব্লু প্রিন্ট রচনা করা হয়েছিল লোকসভা ভোটকে সামনে রেখেই লক্ষ্য ছিল মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বিপ্লব কুমার দেবকে সরিয়ে নিজেরাই সেই গদি এবং অন্যান্য সভাসদের পদ ভাগ করে নেবে ষড়যন্ত্রকারীদের একটা আশা ছিল কেন্দ্রে যদি বিজেপি সরকার নড়ে বড়ে যায় তখনই কুট চালে রাজ্যের গদি উলটপালট করে দেওয়া হবে কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের সেই আশা আর কোনোভাবেই বাস্তবে রূপ পেল না বর্তমানে কুৎসাকাণ্ডে অভিযুক্ত অনুপমকে জেরা চালিয়ে আরও বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ও বিস্ফোরক তথ্য হাতে পেয়েছে রাজ্য ক্রাইম ব্রাঞ্চ অনুপমের রাজ্য ছেড়ে বহির্রাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে বিমানে টিকিট কেটে দেওয়া গাড়ির ব্যবস্থা করা এবং বাইরের অবস্থানকালে তাকে মোটা অর্থ দিয়ে সহায়তা করা সেই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম ধাম ইতিমধ্যেই হাতে পেয়েছে পুলিশ খুব সহসাই চাঞ্চল্যকর এই মামলায় একাধিক রাঘব বোয়াল গ্রেপ্তার হলে সন্দেহের কোনো কিছুই থাকবে না বলেও মনে করা হচ্ছে ব্যুরো রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা